హే గాయస్ హలో ఎవ్రీవోన్ వెల్కమ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు వీడియోలో నేను మీతో ఏం పంచుకోబోతున్నాను అంటే సో అమెజాన్ నుంచి మరో కొత్త జాబ్తో నేను మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అనమాట సో ఇట్ ఈ ద అనదర్ న్యూ జాబ్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ సో అమెజాన్ టీమ్ అయితే బెంగళూరు లొకేషన్కి సంబంధించి అబ్యూస్ ప్రివెన్షన్ టీమ్ కని అయితే హైర్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు సో లొకేషన్ వచ్చేసి బెంగళూరు త్రీ టు ఫోర్ ఎల్పీ అయితే ఆఫర్ చేస్తారనమాట సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ టీఆర్ఎంఎస్ లైక్ సో నేను వర్క్ చేస్తున్న డిపార్ట్మెంట్లోనే అనమాట సో నేను ముందుగా చెప్పాను కదా సో టీఆర్ఎంఎస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్వెస్టిగేటర్ స్పెషలిస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ రిస్క్ ఇన్వెస్టిగేటర్ బయర్ అబ్యూస్ ఎస్సీపీఓ టీమ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఒకే డిపార్ట్మెంట్ కిందకు వస్తాయి అండ్ సేమ్ రోల్స్ ఆల్మోస్ట్ బట్ డిఫరెంట్ వర్క్ సో ఇవన్నీ కూడా హ్యూజ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయని నేను చాలా రోజుల నుంచి చెప్తున్నాను అన్నట్టుగానే వీళ్ళు ఇంకో కొత్త రోల్ని అయితే రిలీజ్ చేశారనమాట సో మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే పోస్టర్ వచ్చేసి జస్ట్ నవ్ అని అండ్ ఓపెనింగ్స్ వచ్చేసి ఒకటి అని చాలామంది అయితే ఏంటి ఒక్క ఓపెనింగ్సే ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు కంపెనీ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఎగ్జాక్ట్ ఓపెనింగ్స్ని అయితే డిస్క్లోజ్ చేయరు సో ఓపెనింగ్స్ అయితే చాలా ఉంటాయి సో మీరు అయితే అప్లై చేసుకొని మీ బెస్ట్ చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకా ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళైతే అప్లై చేయండి రోల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్వెస్టిగేషన్ స్పెషలిస్ట్ అనమాట సో ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్గా వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ అయితే వాళ్ళు క్లియర్ చేశారు సో లైక్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఆఫీస్ ఉంటుందా లేకపోతే హైబ్రిడ్ మోడ్ ఉంటుందా అనేది వన్స్ మీరు సెలెక్ట్ అయితే తెలుస్తుంది సో హైబ్రిడ్ మోడ్ అంటే మీరు రెండు రోజులు ఆఫీస్కి వెళ్ళి రెస్ట్ మిగిలిన రోజులు ఇంట్లోనే వర్క్ చేస్తారు ఇంకా జాబ్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ యూనో ఫుల్ టైమ్ కాంట్రాక్చువల్ బేస్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనమాట పేరోల్ ఆఫ్ అమెజాన్ సో పోస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే మిమ్మల్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడమా లేకపోతే ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీగా కన్వర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే ఈ టీమ్ యొక్క మెయిన్ ఏమి ఏంటంటే ది మిషన్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ పార్ట్నర్ సపోర్ట్ సెల్లింగ్ పార్ట్నర్ రిస్క్ ఆపరేషన్ ఎస్పీఆర్ సో మీరు ఎస్పీఆర్ కింద అయితే వర్క్ చేస్తారనమాట దట్ మీన్స్ మీరు సెల్లర్స్ కోసం అయితే వర్క్ చేస్తారు మేము బయర్స్ కోసం వర్క్ చేస్తాం మీరు సెల్లర్స్ కోసం అయితే వర్క్ చేస్తారనమాట సో టు బిల్డ్ ద ట్రస్ట్ విత్ ఆల్ ది కస్టమర్స్ అండ్ పార్ట్నర్స్ బయర్స్ వెండర్స్ బ్రాండ్స్ సెల్లర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ అ రియాలిటీ అండ్ పర్సెప్షన్ స్కేలింగ్ త్రూ ద టెక్నాలజీ అనాలిటిక్స్ అండ్ సైన్స్ ఇన్ ఇన్వోర్డింగ్ ది కార్ అండ్ హెడ్ కౌంట్ అండ్ కాస్ట్ గ్రౌత్ గ్రోత్ బీయింగ్ ఎ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సెంట్ దట్ డెవలప్స్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ ప్రాసెస్ టు అచీవ్ అవర్ గోల్స్ ఇన్ అ ఫ్యాషన్ ఈజ్ అ స్కేలబుల్ డీ కపల్డ్ అండ్ ఈజీలీ యూ నో లివరీస్డ్ అక్రాస్ అమెజాన్ అండ్ ఎక్స్టర్నలీ సో దీని యొక్క మెయిన్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెండర్స్ కానీ సెల్లర్స్ కానీ బ్రాండ్స్ కానీ మీరు అయితే వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూస్ని మీరు రీసాల్వ్ చేసి సపోర్ట్ అయితే ఇస్తారనమాట సో మీరు సెల్లింగ్ పార్ట్నర్ రిస్క్ ఆపరేషన్ ఇన్వెస్టిగేటర్గా అయితే వర్క్ చేస్తారు సో ఇవర్ రెస్పాన్సిబుల్ బీ వుడ్ బీ డ్యూటీస్ రిలేటెడ్ టు ద ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ది ఆన్లైన్ ఈ కామర్స్ రిస్క్ సో ఈ పాయింట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ది ఆన్లైన్ ఈ కామర్స్ రిస్క్ సో ఎవరైతే ఫ్రాడ్స్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ మీరైతే పసిగట్టేసేసి సో వాటికి సంబంధించిన లైక్ రిస్క్ని అయితే మీరు ప్రివెంట్ చేస్తారనమాట సో ఈ కామర్స్ పేమెంట్ స్పేస్ ప్రీవియస్ ట్రస్ట్ అండ్ సేఫ్టీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సక్సీడింగ్ కస్టమర్ డ్రివెన్ వర్క్ ప్లేస్ సో వీటిపైన అయితే మీరు వర్క్ చేస్తారనమాట సో మీకైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూనో సెట్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి అండ్ గోల్స్ ఉంటాయి మెట్రిక్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎస్ఓపీ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాసెస్ వాటి ప్రకారం అయితే మీరు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా క్వాలిఫికేషన్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎక్సలెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బోత్ బ్రిటన్ అండ్ వర్బల్ అయితే ఉండాలి సో అది కూడా ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే అనమాట సో ఎబిలిటీ టు హ్యాండిల్ ఇంటరప్ట్ లాస్ సెట్ ఆఫ్ ద డేటా సో ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు యు నో కలెక్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా అండ్ యూ హ్యావ్ టు యు నో కీప్ ద డేటా అండ్ మెమరైజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ డూ ద ప్రాసెస్ అకార్డింగ్ టు దట్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఎబిలిటీ టు వర్క్ ఇన్ అ టీమ్ ఇన్ అ వెరీ డైనమిక్ ఎన్వాయన్మెంట్ సో ఇది అయితే ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇంకా మీకు చూసుకున్నట్లయితే డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ అనలైటికల్ స్కిల్స్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్
cold again so that is called the cooling period antaru and uh, so manam different roles ki apply chesukochu malli ide role ki apply cheyadaniki meer 90 days wait cheyali different roles ki meer wait kaina apply chesukochu so okka role ki okka sari matrame apply cheyadaniki avuddi post 90 days you can reapply okay so inka inka doubts em unnai ante so chaala mandi adugutunna vachesi feedback anamata so mem exam clear chesamu someone from our cont like talent team nunchi contact avtaru so eppudu contact avtaru en roju time padutundi so it's completely unpredictable so meer exam lo rasina vidhananni batti and mee score ni batti vallu meek first priority ivvala lekapothe leda meek candidate ni drop cheyalani ante select chestaru so ipudu exam anedi 100 mandi rasaru anko aa 100 mandi lo సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికైతే హయ్యెస్ట్ స్కోర్తో ఎగ్జామ్ని క్లియర్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ అయితే షెడ్యూల్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా వేకెన్సీస్ ఉంటే సెకండ్ రౌండ్లో మీకు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ పంపించడం జరుగుతుంది సో ఇలాగైతే ఉంటుంది అనమాట సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ సో ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అంటారు కదా సో ఆ బేసిస్ పైన అయితే ఎప్పుడు లైక్ వర్క్ అయితే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో మీకు ఒకవేళ థర్టీ డేస్ కన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకుంది అంటే మీరు ఆ రోల్ గురించి వదిలేసి ఇంకో రోల్కి అయితే అప్లై చేయండి అండ్ మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్కి అట్ ఏ టైం అప్లై చేసే ఎగ్జామ్ని కూడా ఇవ్వచ్చు సో వైల్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఎగ్జామ్ సారీ టేకింగ్ ఎగ్జామ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ యూ నో వెరీ క్వైట్ లొకేషన్ డీసెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ యూ నో గుడ్ వైఫై కనెక్షన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఐ ఫోకస్ టు ద కెమెరా అండ్ గుడ్ వాయిస్ క్వాలిటీ అండ్ నాయిస్లెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ దీస్ ఆర్ ద మస్ట్ అండ్ షుడ్ you have to follow while giving while taking your exam and also uh, so make sure you remember uh, you know good pronunciation of english and good typing speed these things would make you more perfect in exam so ee points ide gurtu pettukondi and one more thing vachesi chaala mandi okka exam attempt ichesi avvaledu so chaala difficult ga undi ani face like feel avutunnaru yes సో ఫస్ట్లో ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా డిఫికల్ట్గానే అనిపిస్తుంది ఈవెన్ ఐ హ్ ఫేస్ ద సేమ్ ఇష్యూ సో నాకైతే అరౌండ్ ఎయిట్ మంత్స్ పట్టింది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ని క్లియర్ చేయడానికి సో ఒక్క రోజులో అయితే అమెజాన్లో జాబ్ తెచ్చుకొని ఒకసారి క్లియర్ చేద్దాము ఎగ్జామ్స్ అంటే ఇట్స్ అ హైలీ డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే ఈ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో కంపేరింగ్ టు అదర్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ కోసం మీరు యూట్యూబ్లో శాంపుల్ వీడియోస్ని అయితే వాచ్ చేయొచ్చు ఇంటర్నెట్లో కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు అండ్ మీరు వాటిని సెర్చ్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్ని చూసి వాటికి సంబంధించి ఒక మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి సో వాటిని బాగా చదవండి మీరు ఎక్కడ డిఫికల్ట్ ఫేస్ చేస్తున్నారో వాటిని అనలైజ్ చేసుకొని వాటిపైన కొంచెం వర్కౌట్ చేయండి సో దట్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ క్లియర్ ఆ ఎగ్జామ్ సో అంటే స్టార్టింగ్ కొన్ని రోజుల్లో డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది రాను రాను అవే రిపీట్ అవుతాయి కాబట్టి సో ఎగ్జామ్ మరి అంత డిఫికల్ట్గా అనిపించదు బట్ ఒకటి రెండు మూడు అటెంప్ట్లోనే ఇంటర్వ్యూ రావాలి ఎగ్జామ్ క్లియర్ అయిపోవాలి అంటే ఐ థింక్ ఇట్ నో వెరీ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ అంటే కొంతమంది చేయగలుగుతారు నేను అలా అని అనట్లేదు బట్ అందరికీ పాసిబుల్ అయ్యే థింగ్ కాదు అని అయితే చెప్తున్నాను సో గాయస్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు నాకు కింద నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో పంచుకోండి అండ్ సో నేను ఈ లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను సో ఈ లింక్ని అయితే ఒకసారి మీరు క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఒకసారి అయితే అప్లై చేయండి సో అప్లై చేసిన తర్వాత మీకు ఎగ్జామ్ ఇన్విటేషన్ వస్తుంది సో యూ కెన్ యూనో టేక్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సో యా బాయ్ సో మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో నేను మళ్ళీ ముందుంటాను అటెండ్ ద స్టేట్లో బాయ్ బాయ్